എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെട്ട ഫോൺ കണി വിവാദത്തിലുള്ള അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അല്പസമയത്തിനകം സർക്കാരിന് കൈമാറും റിപ്പോർട്ട് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് സൂചന കമ്മീഷന് മുന്നിൽ പരാതിക്കാരിയോ ചാനൽ മേധാവിയോ ഹാജരായിട്ടില്ല ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെയാണ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറും അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പി എസ് ആന്റണി കമ്മീഷൻ അല്പസമയത്തിനകം കൈമാറും എസ് ഷീജ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നു ഷീജ ഈ സംഭാഷണം ഫോൺ കണിയാണോ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ മന്ത്രിയുടെ ശബ്ദം എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ ശശീന്ദ്രൻ അനുകൂലമാകും കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരവും എപ്പോഴാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അരുൺ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ജസ്റ്റിസ് പി എസ് ആന്റണി കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിലവിൽ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തിരുവനന്തപുരത്തെ തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താൻ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഏതായാലും റിപ്പോർട്ടിലെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്നതായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഈ ഫോൺ കണി വിവാദത്തിൽ ഫോൺ കണി വിവാദത്തിന് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശബ്ദരേഖ തന്നെയാണ് ഈ കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാ ഇതിൽ ഈ ശബ്ദരേഖയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഇത് തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതിൽ ആരോപണത്തിലായിട്ടുള്ള ശശീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആ പെൺകുട്ടിയും ഹാജരായിരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹർജിയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോൺകണി വിവാദത്തിൽ ഏതായാലും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കുറ്റവിമുക്തനാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് തെളിയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അതിന് ഇവിടെ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും ഇത് ഈ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഏറെ നിർണായകമായി എൻ സി പി ക്യാമ്പും നോക്കിക്കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും തോമസ് ചാണ്ടി രാജിവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇതിൽ ഇത്തരത്തിൽ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കുറ്റവിമുക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ച് മാധ്യമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹം ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്നതായിരിക്കും തുടർന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം നൽകേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമയക്രമത്തിന്റെ കാര്യമില്ല എന്ന് കമ്മീഷൻ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് സമയബന്ധിതമായി തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത് ഈ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി ഡിസംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടിയിരുന്നു മൂന്ന് തവണയെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കാലാവധി നീട്ടി നൽകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് കമ്മീഷൻ എത്തുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൽ ആരോപണ ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഫോൺ ശബ്ദരേഖ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ചാനൽ മേധാവി ഹാജരാക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒപ്പം തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയും ഒഴി നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ശശീന്ദ്രൻ ഇതിൽ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതായാലും റിപ്പോർട്ട് നൽകാനായി അദ്ദേഹം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അരുൺ ഷീജയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി എസ് ആന്റണി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അല്പസമയത്തിനകം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും